Kita ke informasi lainnya, pengguna kereta komuter lain di sekitar wilayah Sukmajaya, yakni perbatasan Kota Depok dan Kabupaten Bogor, patut bergembira sebab kini tak perlu jauh-jauh ke stasiun Bojong Gede atau stasiun Depok. Betul sekali. Ini Sabtu kemarin ya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah meresmikan pengoperasian kembali stasiun Pondok Rajek. Stasiun yang sudah tidak beroperasi sejak 2006 ini kembali dibuka. Sejak 2022 hingga 2023, proses revitalisasi stasiun ini berlangsung dengan menelan biaya sebesar 27,9 miliar rupiah. Dengan dibukanya kembali stasiun Pondok Rajak, maka masyarakat Kota Depok, tepatnya di wilayah Sukmajaya, tidak harus lagi pergi ke stasiun Depok yang berjarak hampir 10 km atau ke wilayah Bojong untuk melakukan perjalanan menggunakan kereta komuter. Ya, sangat membantu sekali ya. Ya, saya harap ya ini berjalan terus dan saya juga untuk mobilitas ke kantor juga cukup singkat ya gitu. Jadi sangat membantu sekali menurut saya. Membantu juga sih lebih dekat ini. Ya gitu mudah gitu, nggak perlu jauh-jauh lagi ke Bojong. Baik Yuda dan Nada mengetahui jika stasiun Pondok Raja kembali beroperasi melalui media sosial dan mereka sangat antusias mencoba stasiun ini di hari pertama pengaktifannya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pengaktifan kembali stasiun Pondok Raja ini merupakan komitmen pemerintah untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain dan juga menyediakan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi warga. Nah oleh karanya mau ke Rangkas Bitung, mau ke Bekasi, mau ke Tanah Abang, semua bisa. Bahkan ke tempat-tempat yang diinterkoneksikan uh, antar moda Transjakarta sudah berjalan dengan baik. Nah, oleh karenanya kita sudah bangun, saya apresiasi semua pihak yang sudah melakukan ini, BPTG, uh, Izin Kereta Api, KAI, KCI, uh, Pemda, dan Perkomida harapannya stasiun Rajak harus menjadi lebih intensif mengakomodasi kepentingan masyarakat agar ada koneksitas dari stasiun Rajak ke tempat-tempat yang lain. Dalam reaktivasi stasiun Pondok Rajak ini, pemerintah daerah baik pemerintah Kota Depok dan Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah tempat stasiun Pondok Rajak ini berdiri menyiapkan kantong-kantong parkir bagi para pengguna komuter lain sehingga mereka bisa memarkirkan kendaraan mereka dan melanjutkan perjalanan ke tujuan dengan menggunakan komuter lain. 19 Oktober 2024 merupakan hari bersejarah terutama bagi warga di sekitar stasiun Pondok Rajak karena akhirnya stasiun yang sudah lama tidak beroperasi ini kembali direaktivasi atau difungsikan kembali dan ini juga sebagai komitmen dari pemerintah untuk memudahkan mobilitas masyarakat dari wilayah-wilayah penghubungnya dari wilayah Bogor dan sekitarnya menuju Jakarta dan juga sebaliknya Irin Wardani, Fajar Bolivia, Depok, Jawa Barat